शायक अंतर कुमोल करार विषय किसी बोले उपकृत तो होता अंतर कुमोल करार विषय किसी बोले उपकृत तो होता इटे एक ता बेपोक जिनिस जिटा एक ता पुन्नो एक ता महादरा दबी रखे पुन्नो एक ता आलोचना दबी रखे एक घंटा या दो घंटा आलोचना दबी रखे प्रश्नों का जरूरी विधाय अनेक मनुष्य एक बार अंतर कोठीन हुए गए से देखा जाए आये कर दिने क्यों क्यों के माराश्रम में चिंता करते क्या रो मार्च एक बार मार्च दी दिया कुछ ना पश्चात भी नहीं मैं क्यों बर के मार्च से रास्ता में तो देखे आज से शंतर शंतर थी के रास्ता में तो बिक्री कर दी चे बोली वाले क्यों के अनेक श्मा बाबा माँ के देखे आज से बिरधस्त्रो कठिन और कठिन होता है। अंतरे ये रोग ठी बेपोक प्रादुर्भाव घटे चे। ये जन्नो किसी कारण तो आचे। अल्लाह ताला कुराने करीब बोले से वला तकुनु कल वला यकुनु कल दीन उठुन इतर मन कबल भक्का सत कुलो हो। ये राजनो ईमानदार राजनो कोखोनो आगे कार आहले किताब देर मत ना होए। जे आहले किताब देर कठिन ना ता तादेव � क्या नाम शिटा होल? अंतर किन्तु दो भक्कन, तीन भक्कन। एक तो अच्छे कल मरीद औषधों, आटे लो कल बुलकासी, उठीन शौक तो है किसे? एक तो अच्छे कल बुल मुस्तकीन वा शुष्टों लो कल। तो कल बुल कोठीन चारा चादर अंतर कोठीन हुए जाए, क्या ना हुए जाए? इटा आगे जान ले, आम्रा किन्तु बाकी टा सहजे बुझ अंतर कोठीन हुए जाए बेशीर वक्ष हमारे जे एक नंबर होच्छे अल्लाह जिकित थे के दूर थक ले अल्लाह ताला बोली दिए सन वो मन आर दान दिक्री फा इन्ने लहु मायिशत अंदन का और नशुरु योम अल किया मत आर मां अल्लाह जिकित थे के अर्थात कुरान तिलावत थे के वाद शुना थे के नसीहत शुना थे के क्या मन मसाला जाना थे के दीन थे के शुरीया जाना थे के दूर थे के अंतर कोठीन हुए जाए एक नंबर कारण दूसरे नंबर कारण होते हैं बराएँ बरस कास आधाए बिगन घोटले अल्लाह ताला बोले से पावी में नकदी ही मीठा कम लाना हूँ मजाल ना कुलब मुकाजिया तारा तादेव अल्लाह शते की तो उनकी कर भंग करार कारणे तादे� अंतर कठोर एक टा कारण होते हैं फरोस साला तेरे क्षेत्र में गुरुत्व ना दिया ठीक मतलब शुंदर भावे फरोस साला तो देना करा इधर की गुरुत्व बोल रहा है तीसरी नीचे गुरुत्व शादी देखा तो क्या तीनों बार जे कारणे अंतर कोठीन हुए जाए ताहुचे हराम खावर कारण हराम खाव हराम खावर कारणे अंतर कोठी हराम खावर कारण तार दुआ को बुलवत चेना तार हराम पुरी देव हराम तार पानीयो हराम ये सब किस हराम खावर कारणे तार कोनो किस्वी को बुलवत चेना ये रात होते हैं जे हराम खाईले अंतर कोठीन हुए जाए हराम आज आमादेर चेष्टा करले अनेक श्मा पास्ते बारी ना अनेक श्मा देख पे अपना रोजी रोज कर चीता कुर्ती की मानुष � الحلال بيّن والحرام بيّن بينهما أمور مشتبهة حرام إسبشتا حلال إسبشتا إير ماسكاني كيسوا سأ إسبشتا تو إسبشتا غلو ديكي زي بكتي جابه شي ديري ديري أنتر تاكي كوتين كوري بلبه آركتي كارنه أنتر كوتين هوي جتالو أوتيري تو غنا غنا أمون بابه حد شي أبنى ناچاي لو غنا هوي جتشي راستا دي أحد چن ديك بن زي كي بابه مانوش تلا بيرا كوت شي मेरा की भी लोगों को ना कुछ चें अपनी घरे बोल चें अपना घरे टीवी चालू कर दिए अपना घर बितरे बैशा का ना करे तो इन कर दिए से घर बितरे सेल डुगे दिच्छे मेल डुगे दिच्छे कुठी ना बस्ता तो बितर दिच्छे अपने जब पास बैंड कोना रखो में शे गुना थे के शे परिस्थिति अपना जनवर रखे नहीं � अंतर कोठी नवर आरक्टी कारण होते हैं, गुना होते हैं होते हैं, शाता शाते गुना बोले दिच्छेन मनुष्य के, अनेक ये पुत्री का ये गुले उठाए एवं ये गुली पढ़े, अनेक ऐसे कैसे प्रियो खबर होते हैं जिन्हें पुत्री का खराब गुनार कथा आज चेक उठाए की होते हैं शेगुलो, 
একে অপরকে সেগুলি বলে আরো খারাপ কাজে উৎসাহ দিচ্ছে এটাও অন্তর অন্তর কঠিন হওয়ার একটি কারণ অন্তর কঠিন হওয়া বা কঠোর হয়ে যাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে মূর্খ থাকাকে মূর্খ থাকাতে সন্তুষ্টি থাকা আল্লাহর দিনকে না জানা আল্লাহর দিনকে জানা জন্য ফের খেফির দিন দিনের জ্ঞান অর্জন করা থেকে দূরে থাকা এর মাধ্যমে অন্তর কি কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ যত বেশি আল্লাহকে ভয় করবে তত বেশি অন্তর নরম হবে আল্লাহকে কারা ভয় করে ইন্নামা এক সাল্লাহ মিনে বাদি ওলামা আলেমরা ফকিরে শুধু আল্লাহকে ভয় করে হ্যাঁ আরেকটি কারণ হচ্ছে অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তির অনুসরণ আমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ ক্ষেত্রে কোনো কিছুই বা যাস বা চাচাই বাসাই করছি না সবই অনুসরণ করে যাচ্ছি ভালো মন্দ সব আল্লাহ তালা বলছেন ফালাম আজাগ আজাগ আল্লাহ কুলুব যাদের তাদের অন্তর বাঁকা নিজেরা বাঁকা করল আমিও তাদের অন্তর বাঁকা করে দিলাম প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে ধীরে ধীরে অন্তর কঠিন হয়ে যায় অনুরূপভাবে বেদাতিদের বই পড়লে অন্তর কঠিন হয়ে যায় বেদাতিদের বইয়ের মধ্যে ওই বইগুলি অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আপনি অনেক লেখকের বই পাবেন মানুষ নভেল হিসাবে পড়ছে হ্যাঁ সিরিজ বই পড়তেছে মা সুদ রানা অমুক অমুকের সিরিজ এগুলি পড়লে আপনার অন্তর কঠন কঠিন হবেই হবে এগুলির মধ্যে শিক্ষণীয় কোনো কিছু নাই শুধু আপনাকে খারাপ পথে নিয়ে যাবে একটা উদাহরণ দিচ্ছি শুধু মাত্র এরকম আরও বহু জিনিস আছে যেগুলো মানুষকে দিন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অন্তরকে কঠিন করে ফেলে অন্তর কঠিন করা আরেকটি হচ্ছে অহংকার করা অস্বচ্চরিত্রবান হওয়া এগুলি অন্তর কঠিন করে ফেলে আরেকটি হচ্ছে অতিরিক্ত কথা বলা অতিরিক্ত বাজার ঘাটে বসে আড্ডা দেয়া এগুলো অন্তরকে কঠিন করে ফেলে কারণ এগুলো মানুষকে দিন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় ধীরে ধীরে এবং ধীরে ধীরে তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে ভয় থাকা উচিত সেটা তার মধ্যে আর থাকে না অন্তর কিভাবে তাহলে কিভাবে অন্তর আপনি অন্তরটাকে নরম করবেন এক নম্বর হচ্ছে সর্বদা জিকির করবেন রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লামের কাছে এক লোক অসিয়ত চেয়েছিলেন রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাম বলেছিলেন যে তোমার জিব্বা যেন সব সময় আল্লাহর জিকিরে তাজা থাকে আল্লাহর জিকিরে যেন বিজে থাকে অর্থাৎ তুমি সব সময় যেন সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লাহিল্লাহ আল্লাহ্লাহিল্লাহ এগুলিতে তুমি যেন ব্যস্ত থাকো আর যেগুলি হাদিসে আসছে যেমন সুবহান আল্লাহ বেহামদি সুবহান আল্লাহ আদিম সুবহান আল্লাহ আদিম ও বেহামদিহি এগুলি বেশি আসছে হাদিসে এগুলিকে বলা হয় আল বাকিয়াত সালেহাদ এই বাকিয়াত সালেহাদগুলো যথাযথভাবে আমল করলে অন্তর ইনশাল্লাহ নরম হবে দ্বিতীয় যে কাজটি করবেন অন্তর নরম হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়ত চাইবেন এবং কান্নাকাটি করে চাইবেন আল্লাহ তুমি আমার অন্তরকে নরম করে দাও অন্তরকে নরম করে দাও তৃতীয় যে কাজটি করবেন তা হচ্ছে ফরজ সলাদগুলো ঠিক টাইম মতো জমাতের সাথে আদায় করবেন এবং সেটার জন্য প্রয়োজনে ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর চিন্তা করবেন আমি একজনকে বলেছিলাম সেজন্য যে যখন আমাকে বলছে একটি অস্বীকৃত আমি বলছিলাম যে ইমামের পিছনে দাঁড়াবেন প্রথম রাখাতে উদ্দেশ্য ছিল এটাই যাতে তিনি প্রথম রাখা তাহলে আগে আসতে হবে আর সবই হবে তাহলে উনি কিন্তু এই ভুলটা না করলে কিন্তু এই এই জিনিসটা পূরণ করলে কিন্তু আর অন্তর কঠোর কঠোর হয়ে যেত না মানুষ সারাক্ষণ চিন্তা করবে যে আমি কোনো ভালো কাজের মধ্যে থাকি এই চিন্তাটা খুব জরুরি এই জন্য সব সময় ফরজের ক্ষেত্রে সব সময় গুরুত্ব দিয়ে ফরজ সলাদ যেন আপনার থেকে ছুটে না যায় কারণ ইন্না সলাদ তার নাহাল ফাঁসা অবলম্বন কেন চতুর্থ যে কাজটি করা দরকার সেটা হচ্ছে যে হালাল রোজগারের ক্ষেত্রে হালাল রোজগার করবেন হালাল রোজগার করবেন হারাম রোজগার থেকে দূরে সরে থাকবেন হালাল রোজগার করবেন আর আমানতের সাথে আদায় করবেন কর্মকাণ্ড আমানতের সাথে কি আপনার মালিক দেখছে না বলে দুইটা বাজে দোকান বন্ধ করে দিয়ে চলে আসবেন না হ্যাঁ আর একটু আড়াইটা যদি বন্ধ করা থাকে আড়াইটাই বন্ধ করবেন আমানতের সাথে কাজ করবেন আমানত ধীরে ধীরে আমানত আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরে নাজির করা হয় জিনিস যখন মানুষ আমানতদার আমানত ছেড়ে দেয় তখন অন্তর কঠিন হয়ে যায় তখন সে হয়ে যায় তখন হয় খেয়ানতকারী হয়ে যায় আর খেয়ানতকারী হতে হতে অন্তরটা কঠিন হয়ে যায় পঞ্চম যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে যতটুকু সম্ভব নফল সলাদ নফল কাজ করবেন যতটুকু সম্ভব সারাক্ষণ খাইয়ে রান ভালো কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত রাখবেন হ্যাঁ ছয় নম্বর হচ্ছে দানের ক্ষেত্রে হাত প্রসারিত করবেন আত্মীয় স্বজন 
আল্লাহ তালা যা দিয়েছে তার মধ্য থেকে আলজু আল আল ইনফাক লেখতা কম হোক বেশ হোক তা থেকে দিব আপনার দশ টাকা আছে এক টাকা দেন আপনার দুশো টাকা আছে এক টাকা দিলে হবে না সেখান থেকে বিশ টাকা দেন হ্যাঁ তাহলে বোঝা গেল আপনি অন্তত দশ ভাগের এক ভাগ দান বা যতটুকু আপনার সামর্থ্য আছে দান করবেন এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ অন্তর নরম হবে আপনার সাত নম্বর হচ্ছে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবেন মৃত্যুর কথা স্মরণ করবেন এবং কবরের কথা স্মরণ করবেন আপনাকে ফেলে ফেলে আসবে নিঃসন্দেহ আপনাকে আমাকে ফেলে আসবে কেউ দেখতে যাবে না সেখানে মার দিলেও কেউ কিছু করতে পারবে না দুনিয়ার বুকে মার দিলে কোর্টে যান বিচার দিতে যান কিন্তু কবরে গেলে আপনার কি হবে একটু আগে থেকে চিন্তা করে যান আমার আপনার সেই জায়গাতে কি হবে আগে থেকে চিন্তা করলে অন্ত নরম হবেই যে আমি কঠোর কেন হব আমার যে আখরাতের পরিণতি কি হবে একটু যদি চিন্তা করি তাহলে কখনো আর অন্তর কঠোর হবে না অন্তর নরম হতেই থাকবে আট নম্বর যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে এলমের মসজিদগুলোতে হাজির থাকবেন জ্ঞানের মসজিদগুলোতে হাজির থাকবেন অর্থাৎ যেরকম আজকে আসছেন আপনারা এরকম দিন এলমের মসজিদ যেগুলো আছে এই মসজিদগুলো নিরেট এলমি মজলিস রাজনৈতিক কোনো মজলিস না এগুলি কোনো হানাহানির মজলিস না মারামারির মজলিস না আল্লাহর দিন শিখার মজলিস এগুলিতে হাজির থাকবেন এগুলির মাধ্যমে আপনার দিন আপনার অন্তর দিল অন্তর ধীরে ধীরে নরম হতে থাকবে এবং আপনি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তালার রহমত পেতে পারেন নয় নম্বর হচ্ছে বেশি বেশি করে তওবা ইস্তেকভার করবেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তওবা ইস্তেকভার বেশি করতেন বেশি করতেন যত বেশি তওবা ইস্তেকভার করবেন তত বেশি অন্তর নরম হতে থাকবে মনে করবেন ক্ষমার দ্বারা আপনার অন্তর যত কারণ আল্লাহ তালা বলছেন কাল্লা বাল রান আলা কুলবিম অন্তর মরিচা পড়ে যায় যে মরিচা পড়ার তো শক্ত হয়ে যায় যতই আপনি তাড়াবেন এটাকে ততই অন্তরটাকে নরম হতে থাকবে কলবের মধ্যে আপনার কি নম্রতা আসবে নরম হবে এবং কঠোরতা থেকে আপনি মুক্তি পাবেন দশ নম্বর হচ্ছে সব সময় চিন্তা করবেন সলফে সালেহিন কোন তরিকায় চলেছে আমাদের আলেমরা আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ তিনি রাতের বেলা কমই ঘুমাতেন এবাদত করতেন অনুরূপভাবে আমাদের সালাফরা যারা একটা বিরাট সময় তারা এবাদত করে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তারা কিভাবে দিনের সব কিছু নিজের সব কিছু দিয়েও কান্নাকাটি করতেন আল্লাহর কাছে সেইভাবে সালফে সালিনী জীবনী পড়তে হবে আপনাদের এই জীবনী পড়ার জন্য ভালো গ্রন্থ হচ্ছে সাহাবেক রামের জীবনী পড়া তাবেইনদের জীবনী পড়া সাহাবে রসুল জীবন কথা বই আছে আপনি দেখছেন তাবেইদের জীবন কথা বই আছে হ্যাঁ এগুলি পড়বেন এগুলির সাথে যত তো সাহাবে বিশুদ্ধ গ্রন্থ পড়ার চেষ্টা করবেন এই দুইটা গ্রন্থ অনেকটাই বিশুদ্ধ বেশি পুরোটা বিশুদ্ধ না হলে বেশিরভাগ বর্ণনাই শুদ্ধ এই জন্য এই বইগুলি পড়বেন যদি ইনশাল্লাহ বের হবে হচ্ছে এই সিয়ার আলম নুবালার অংশ একটা অংশ সাহাবাদের জীবনী সেটা বের হলেও সেটা ইনশাল্লাহ কিছুদিন মধ্যে বের হচ্ছে কত কয়েক এক মাসের মধ্যেই সেটাও কিনবেন কেন জীবনী পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন যে তারা কিভাবে জীবন অতিবাহিত করেছে তাদের জীবন নরম ছিল তাদের কঠিন হৃদয় ছিল না আপনার হৃদয় কঠিন হবে না নরম হয়ে যাবে দশ নম্বর হচ্ছে দুনিয়া বিমুখ হওয়া দুনিয়া বিমুখ হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং দেখবেন আপনার মতো কত মানুষ এক সময় ভালো ছিল এক সময় খারাপ অসুস্থ হয়ে গেছে এই জন্য বেশি বেশি করে দেখবেন দুনিয়া বিমুখ হবেন কেন দুনিয়া পয়সাওয়ালা যারা ছিল তাদের কি অবস্থা হয়েছে কিছুক্ষণ দেখবেন তাদের অবস্থার তারপর আপনার অবস্থার পরিবর্তন হবেই হবে অন্তরে যে কি ছিল কি হয়ে গেল এটাই বারো নম্বর হচ্ছে যেটা সর্বশেষ আমি বলছি যেটা হচ্ছে আপনি চিন্তা করবেন সবসময় অসুস্থ রোগীদের একটু দেখে আসতে অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালও দেখতে পারেন তার বাড়িতেও দেখতে পারেন যেখানে সুযোগ আছে সেখানে দেখবেন বিশ্বাস করেন অসুস্থ রোগী দেখার পর আপনার মনে হবে আল্লাহ আমাকে কত সুস্থ রেখেছে আপনার সন্তানদের কথা মনে হবে যে এই সন্তান কত অসুস্থ আমার সন্তানের তো আল্লাহ সুস্থ রাখছে আল্লাহর কাছে নতি স্বীকার করাই হচ্ছে মন নরম হওয়ার একটি কারণ এগুলো আমি বলছি এর বাইরে আরও আছে এগুলো দ্বারা আমরা বুঝতে চাচ্ছি এটা যে আল্লাহর কাছে নরম হতে হলে মোট কথা সব সময় কোনো ভালো কাজে লেগে থাকতে হবে কোনো ভালো কাজে লেগে থাকতে হবে কখনো আল্লাহর জিকির থেকে দূরে সরে যাওয়া যাবে না এগুলো সবই জিকির ভালো কাজ সবই আল্লাহ স্মরণ করা আল্লাহর স্মরণে থাকলে আল্লাহ তালা আপনার অন্তরকে স্মরণ আল্লাহ তার জন্য তৈরি করে দিবেন তার জান্নাতের জন্য তৈরি করে দিবেন